Ramiro Viguera, en su pequeño frontón, ha enseñado a muchos niños y todavía le sigue dando esas lecciones de viejo pelotari. Y es que Ramiro no es solo un fabricante de pelotas, sino un pelotari y un amante de este deporte. Una pelota se puede hacer metiendo un pequeño núcleo dentro o mayor. Y todo depende, puede ser de plástico, puede ser de madera, de voz, puede ser aún de plástico, pero más grande aún. Claro. Si se mete grande, pues para hacer el potro que es este, pues si se ve el tamaño de las rutitas de las como que decía, está hecho, no hay que trabajar. Pero para hacer una pelota buena, se debe empezar de nada, si sea buena de verdad. Pero claro, es supone un trabajo grande. Y entonces se emplea el látex, que es una goma que puede ser de mil clases. Y esta es simplemente látex bastante vulcanizado. Y se empieza de nada, así de sencillo. Si la goma, la pelota va a ser para una flojita de las que juegan los chiquillos, este tipo, pues hay que hacerla mucho más flojita que si fuera para una pelota de mayores, que entonces sería esta otra. Porque si esta goma ahora yo la estirase al máximo, aquí quedaría apretada de una manera que entonces la pelota sería mucho más dura. Ahora se puede apretar un poquito más, para que vaya bien sujeta la que está debajo. Lo, lo poco que ha durado la otra goma y lo que está durando esta, ¿eh? pero es precisamente por eso, por ese estiramiento que es el que le da ese toque, esa calidad especial a la pelota, ese tac en el frontón. Y se pasa el final por debajo de las otras gomas que están puestas y se queda sujeto y no se, y no se, y no se esto. Si fuéramos a estirar todo lo que da de sí, pues entonces saldría una pelota durísima, que es como tienen que ser las pelotas, pero para los chiquillos pues no hace falta. Si eso va poniendo un poquito al aire para que la pelota no resulte tan agresivo para las manos. Se va dando vueltas, que va redondeando bien, que va cogiendo toda la goma que hay debajo, que tiene menos consistencia que esta, y de esa forma, por muchos pelotazos que pegue, no corre el peligro de que esa goma eh, se rompa por, uno, por cualquier lugar y marche toda entera. Pero con esta ya es casi imposible, porque es durísima. La lana debe ser blanca y pura lana virgen. Para una pelota buena de verdad. Si es para las otras, es igual una, una lana que otra. Entonces, todo es cuestión de dar vueltas. De manera que la lana no vaya rebullada. También la pelota de más poder suele ser golpeada con la idea de que la lana se asiente. Se haga más compacta. También, una vez que está acabada la pelota, que se ha puesto la lana, entonces se, se refuerza por fuera con hilo, para que esa lana, que es algo más flojita como el hilo, pues ya queda distinta. Ramiro es un artesano autodidacta que comenzó la fabricación de pelotas cuando se hizo cargo del frontón de su tío. Y como allí se gastaban muchas pelotas porque se jugaba mucho, pues el comprarlas costaba dinero. Y... Y si yo lo que quería era ganar dinero, si me lo gastaba comprando, pues no ganaba, que perdía. Después se acaba la pelota, se dan unas puntadas por encima con el mismo hilo, para que todo eso se quede sujetito. ¿eh? Es piel de cabra, pero curtido de una manera totalmente distinta a como se puede curtir para cualquier otra cosa. Estaba totalmente distinta. Y claro, hay que mojarlo por la sencilla razón de que entonces no pasaría la aguja. Hay quien no pone clavos. El forro se seca rápidamente. ¿eh? Y como se seca rápidamente, hay que procurar empezar por el lugar en que sobre más cuero. Una vez que está forrada la pelota, pues se acabó todo el trabajo que te podía tener. Y se dan martillazos para que esas puntadas queden machacadas ahí. ¿Sí? Lo meten en un aprieto. Y 
la tela. Y las puntadas, pues ya han quedado bastante más hundidas que cuando se ha cosido. Y por tanto no hacen daño ni hacen extraños al forrar. Antes hacía de todo. Hacía de paleta, de pala, de pala corta. Hasta de cesta he hecho alguna. Y hasta de remonte. Benjamines, alevines, infantiles, cadetes y juveniles. Y alguna también virtualmente de, de, de mayores. Ramiro Viguera ha adquirido prestigio en el mundo de la pelota porque ha conseguido aunar esas tres virtudes que, como él mismo dice, debe tener todo buen maestro. Un buen artesano trabaja con las manos. El maestro trabaja con las manos y con la cabeza. Ese es el maestro. Pero el que trabaja con las manos, pone el pensamiento en lo que está haciendo y echa el corazón en ello, ese es el maestro. Y para hacer una pelota de verdad, hay que echar todo lo que uno tiene. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.